ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് നോക്കാം നമ്മളിതിൽ കട്ടിങ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മിക്കപ്പോഴും മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ചുരിദാർ ടോപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിനോട് പല അളവിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയിലോട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നെക്ക് വെട്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നെക്ക് വെട്ത്തും ആ ഒരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് പോയിന്റും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ആറര ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണല്ലോ അതിന് നാല് മണി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടര പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒൻപതേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആം ഹോൾ കർവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്ക് ആം ഹോള് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ആം ഹോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ നാറരയായിരുന്നു അപ്പം മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഉള്ളിലോട്ട് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കറവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഷോൾഡർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കാൽ ഇഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണൂ കേട്ടോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ആ ഒരു ഷോൾഡർ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും ബാക്ക് ആം ഹോളും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ആം ഹോള് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കണം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എട്ടേക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ആം ഹോൾ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് അതായത് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഹാഫിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ എട്ടേകാൽ ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാൽ ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചോ വ്യത്യാസം വന്നാലും പ്രശ്നം വരില്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും ആ ഒരു ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ ബ്ലൂ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കൂട്ടാതെയുള്ള നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് ഇനി ഷോൾഡർ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒൻപതര ഇഞ്ചിൽ ബേസ് പോയിന്റ് അഥവാ ബേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ബേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തേത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ബേസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഷോൾഡർ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ നാലൊരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസ് അങ്ങനെ ഏഴേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഷോൾഡർ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴെ പത്തൊൻപതര ഇഞ്ചിൽ ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടുത്തെ വണ്ണം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽ ഇഞ്ച് മാക്സിമം അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഈസിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇവിടെ കാൽ ഇഞ്ച് ഈസ് കൊടുത്ത് ഒൻപതേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് മുതൽ വേസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹിപ്പ് വരെ ഹിപ്പ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ് തുണിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല്
കൂടാതെ ആ ഒരു ഹിപ്പ് ലെങ്ത്തിലും വെയ്സ്റ്റ് ലെങ്ത്തിലും ഓരോ നോച്ചസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാതെ ഒരുപോലെ പിടിച്ച് തയ്ക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്തരം ട്രേസിംഗ് വീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ട ആ ഒരു മാർക്കിങ് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ താഴത്തെ തുണിയിലോട്ടും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലാക്കി മടക്കിയ തുണിയുടെ മേലേക്ക് ലൈനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ക്ലോത്ത് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി തുണി ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മെയിൻ ക്ലോത്തിനും സെൻറ്റർ നോച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെയും ബാക്ക് പോർഷൻ മാറ്റിവെക്കുക ഫ്രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വിരിച്ചിടുക ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഹാഫ് ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് താഴെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ തുണി മടക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലാക്കി മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ തുണിയെ ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മേലത്തെ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തു ആ മാർജിൻ ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ക്യാബ് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബ് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിൽ ഏഴേകാൽ ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തു ഈ ഏഴേകാൽ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറര ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ബോഡിയിൽ കൊടുത്ത ഈസ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തേത് ഒരു നാലിഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു മാർക്കിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ആം ഹോൾ കറുവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിനോട് യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി ബാക്ക് ആം ഹോളിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മുൻപെങ്കിലും ആ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ആയിരിക്കണം താഴെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ നാലര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം ആ ഒരു സ്ലീവ് ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാബ് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുത്ത പോലെ പിന്നെ ആം ഹോളിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ചുരിദാറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രണ്ട് എഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ മെയിൻ ക്ലോത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ പോർഷനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റുള്ള കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്